Hello friends, welcome to LNA Vlogs. I am Dr. Lakshmi. We have a lot of pyramids in our life. But if you have a lot of pyramids in your life, you will be able to get a lot of pyramids. What is that pyramid? There is a lot of pyramids in your life. It is a learning pyramid. It is a con of experience. That is what it is. In the past 14 years, Edgar Dale is an audio-visual educator. That is, Audio Visual Methods and Learning என்ன வருந்து ஒரு புக்கில் இயோரு Corn of Experienceல் குட்டு பரை என்னது அன்ன தேகம் ஆ ஒரு Corn of Experienceல் பரண்ணிருக்கின்ன காரிங்களை கொர்ச்சும் கூடி மாட்டி வாலச் சொடுச்சிட்டக்கியான இப்பன் எல்லவில் நம்க்கில் எப்பியமாயிட்டில்ல Learning Pyramid அல்லது அப்போ இறன்று பிரமிடு நம்க்கும் நோக்கா Mile ... Capacity of Retention ஆனு, அதை இது நம்மல் ஒரு காரியம் படிச்சேனி சேசம் அது பிராவர்த்திகமாக்கன் எல்லைகில் அது நம்மல்ட அதை இது school lifeலன் வரையம் பிருத்தேக்கும் அது எங்கேனே ஆவுரு பரிஷப் பெப்பர்லைக் கேடுதாம் எல்லைக்கு எத்தர் தோல நம்கு ஓர்த்து வெக்க்காம் என்னில்லைனே ஆ ஓரோ டைப்பு லர்னிங் கரக்ட்டானும் நம்க்கு பரையாம் பச்சியா பக்சே இதினாத்து அல்லாது தன்ன எல்லார்டிங்குடி ஒரு கொர்ச்சு ஆல்காரில் ரிசர்ச்சு நடத்தியேன்டை பேசிசிலானு இயும் ஒரு பிரமிடின்டாக்கிருக்கின்னது அப்பு ஆதி நம்கு Edgar Dale அந்த செய்த Corn of Experience active learning ने वरना नहीं पेर सोच भी किन्ह बोला ना नम्मल actively पंगड़ किन्ह देन्दा क्या आनो अदा इधर group discussion आवा आरे किन्ह पढ़ पी किन्ह दायर क्या नम्मल स्वयं में उरे activity ले पंगड़ किन्ह ये ने आने active learning ने बोला ना तो passive learning ने बोला ना जेटर नहीं ले हमारे teachers ने हमको पारणी आये ना तो एक passive learning आने कारण ना दानों जेटर नहीं ले अवेरे पारणी ना � அது நேன் நம்மல பாசிவு லர்னிங்க பரையினது அப்பு இ active learning உம் பாசிவு learning இந்தே methods ஆனா actually பரையினா இ பிரமிடின்னாது பரையினது அப்பு நம் காதின் என்ன Edgar Dale இந்த பிரமிடு நோக்கா Edgar Dale இந்த பிரமிடு பரையின்ன சின்னிகில் ஏது type of வீதில் படிச்சால் ஆனு Healthy அதின்டை காரிங்களும் ஓரும் இந்தாவும் நில்லதானு அதையது 90 percentage நம்மலு பரையின்னதும் அதைப் போல நம்மலு செய்யித்த காரிங்களும் நமுக்கு ஓரும் இந்தாவும் நில்லதானு நம்மலு Edgar Dale இந்தை research இந்து மன்சிலாக்குந்தது நீ நம்மலு ஒரு அர்க்கு class எடுத்து கொடுக்கானு அதைப் போல Indonesia Words akan kikkan nanti, orang ini wajib syarat mana tu orang orang terkam betul. Ini nama kita berde wajib beri kian nanti, beri empat puluh syarat mana matra ane, nama kita retain je ane itu. Ada itu, anda itu kerja mula, nama orang orang melayan dah mampat tu orang ini lada ane, parain nanti. Apa, ini kian ane Edgar Dale ni, awal research ni nanti, ada yang kandu urca kaya ni. Ippun nama kita learning pyramid ni mana search ini tu, ni kian ane betul nanti. இப்பக்கானன்ன இப்பிரம்மிடின்னாத்து 7 levels ஆனு பாரியின்னது 
താഴെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള നാല് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസീവ് ലേണിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫീൻമാൻസ് ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു മെമ്മറിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും പറ്റും അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പിരമിഡിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലുള്ള ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ റീഡിങ് അതേപോലെ ലെക്ചർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനവും ഏറ്റവും കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ എടുക്കുന്ന ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വെറും അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പിരമിഡ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് ചെറിയൊരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഓ ലക്ഷ്യ നോട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു പെർസെന്റേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും അല്ലെ ഓ ഇത്ര കുറവ് ശതമാനമാണോ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പിരമിഡിനെ പിരമിഡ് ഓഫ് മിത്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എന്തോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ഒരു പിരമിഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവരൊരു പഠനം നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ ആൾക്കാരും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരാൾക്ക് ചേരുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക് ചേരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഇതിൽ കാര്യം ഉണ്ടാവും കാര്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് കുറെ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് വരിക എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആളുടെ ഓർമ്മശക്തി എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം രണ്ടാമത്തത് അവർക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അത്രയും ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെ ചിലർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഉണ്ട് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു പിരമിഡ് ചിലപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിരമിഡിന്റെ അത്രത്തോളം സ്വീകാര്യത ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പിരമിഡിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ചേരുക അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും 